இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் பற்றி படிக்கிறதுல ரெண்டு விதமான பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கே தெரியும் ஒன்று வந்து டெம்பரேச்சர் இன்னொன்று வந்து ப்ரெஷர் ஸோ இதில் நம்ம இந்த ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற இந்த பேராமீட்டர் பற்றி படிக்கிறப்ப முக்கியமான ஒரு டேம் வந்து நம்ம பார்ப்போம் என்ன டேம் அப்படின்னா குஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டேம் வந்து ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு இந்த குஷனை பொறுத்து மாறுது இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்கில் குஷன் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது அதை பற்றி எல்லாம் இந்த இந்த ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறப்போ இதெல்லாம் படிப்போம் இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்குறோம் ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ ஸ்க்ரூனோட வேலை என்ன டெம்பரேச்சரில் அதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் இப்போது அந்த இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் ஸ்க்ரூக்கும் இந்த ப்ரெஷருக்கும் இந்த குஷனுக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸ்க்ரூ ஜென்ரலாக ஜோன் ஒன் டூ த்ரீ இதில் வந்து பாலிமரை மெல்ட் பண்ணி ஃப்ளோ பண்ண வச்சு ஒரு திரவ வடிவில் தருது லிக்விட் ஃபார்முக்கு பாலிமர் பெல்லாட்ஸை வந்து மாற்றுது அது மட்டும் அதனோட வேலை கிடையாது அது டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறதுல அதனோட வேலை ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற பேராமீட்டரில் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாலிமர் மெல்ட் ஃப்ளோ ஆகி இந்த மாதிரி இது வந்து மோல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க மோல்டு கோர் அண்ட் கேவிட்டிக்குள்ளே போய் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாலிமரை இந்த மோல்டுக்குள்ளே ஒரு ப்ரெஷர் பிடிச்சி தள்ளணும் அப்படி தள்ளுறது மட்டும் இல்லை அது உள்ளே இந்த நா நாசில் வழியாக ஃப்ளோ ஆகி உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார்ம் ப்ராடக்டை உருவாகணும் அப்படின்னா இந்த லிக்விடுக்கு ஒரு ப்ரெஷரை வந்து ஸ்க்ரூ வந்து இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த இடத்துல வந்து ப்ராடக்ட் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு வேலை இங்கே வந்து இங்கே தனியாக நான் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரூன்னு எடுத்துக்கோங்க இது வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பாலிமர்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ வந்து இந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பாலிமருக்கு ப்ரெஷரை வந்து தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் மோல்டுக்குள்ளே ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து மோல்டுக்குள்ளே போகுது ஸோ இங்கிருந்து கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் இந்த லிக்விட் பாலிமர்ஸ்க்கு இந்த இடத்துல ப்ராடக்டை சரியாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு ப்ரெஷரை உருவாக்கணும் இதுதான் அது வந்து ப்ரெஷரில் வந்து ஸ்க்ரூனோட வேலை ஓகே இது உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்க்ரூ வந்து பாலிமருக்கு லிக்விட் தேவையான ப்ரெஷரை கொடுத்து மோல்டுக்குள்ளே கரெக்டாக ஃபார்ம் பாட்டை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும் ஓகேவா சரி இதுக்கும் கூஷனுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படிங்கிறத அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை பார்ப்போம் குஷன் அப்படிங்கிறது எதோ குறிக்குது அப்படின்னா பொசிஷன் ஆஃப் டெஸ்ட் குரூப் இப்போ பத்து நியூட்டன் அளவுள்ள ஃபோர்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் லெட் சே சம் ஃபிஃப்டி மீட்டர் தூரத்திலிருந்து நீங்கள் ஒரு பொருள் மேலே ஏற்படுத்துனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அதுக்கு ஒரு அளவு இம்பேக்ட் வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி லெட்ஸ் ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இதே பத்து அளவுள்ள விசையை நூறு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஏற்படுத்தினீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வேறு ஒரு இம்பேக்ட் வரும் பி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதாவது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இம்பேக்டை பாதிக்குது நாம் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதை எந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து நாம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்து இதை பற்றி நிறையா பேர் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிறாங்க நியூட்டன் கூட இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பொருள் அதாவது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மடங்கு அதிகமாச்சு அப்படின்னாக்க 
அதனால ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் அப்படிங்கிறது இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும் அப்படின்னு நியூட்டன் இவங்கெல்லாம் இதை பற்றி நிறைய சொல்லிக்கிறாங்க விசாரி சரி அது அந்த கதை நமக்கு வேணாம் சரி நம்ம நம்ம கதையை பார்ப்போம் சரி இந்த குஷன் அப்படிங்கிறது அதே தான் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து பேரல்குள்ள இருக்கா இந்த டிப்லேருந்து பாலிமர் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த டிப்புக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அந்த கே கேட்டு அதெல்லாம் வச்சு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மோல்டு வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் சரி ஸ்க்ரூ வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டீன் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்க்ரூக்கும் இந்த அவுட்டர் அவுட்லெட் இருக்குது இல்லைங்களா ஏதாவது இங்கேருந்து வெளியே வந்து இந்த மோல்டுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகிற இந்த நாசில் வாங்கிறதுக்கு பேர் இதுக்குள்ளே இந்த டிஸ்டன்ஸை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா குஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருப்பாங்க மேக்சிமம் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா அரௌண்டு சிக்ஸ் எம்எம் இருக்கும் பொதுவாக ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து ஆறு எம்எம் தொலைவில் இருந்து தான் இதுக்கும் ஆறு எம்எம் தொலைவில் இருந்து ப்ரெஷராக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்வேர்ட் மோஷனில் இருக்கிறதுனால இந்த இங்கில ஃப்ளோ பாலிமர் இருக்கும் மெல்ட் இந்த மெல்ட்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வந்து ப்ரெஷரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறனாட்டி இந்த மெல்ட் அப்படியே இங்கே போய் இங்கே உள்ளே நீங்கள் என்ன ஃபார்ம் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ப்ராடக்ட் அப்படியே அழகாக நீட்டாக ஃபார்ம் ஆகிடும் சரி அதுதான் கூஷன் எதுக்கு என்னது இந்த ஸ்க்ரூ வந்து எந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து தேவையான ப்ரெஷரை வந்து இந்த மெல்ட்டுக்கு தருது அப்படிங்கிறது என்ன கரெக்டாக சொல்ல போனால் டெஃபினேஷன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் இருக்காது டெஃபினேஷன் என்னென்னா இந்த ஸ்க்ரூனுடைய இந்த டிப்புக்கும் இந்த அவுட்லெட்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் குஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம வெறு மொத்தம் மொத்த மொ மொட்டைய டெஃபினேஷன் மட்டும் சொன்னால் அது ஒன்றும் யூஸாக இருக்காது ஸோ இதில் நம்ம இன்னும் ஏன் இந்த ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற சொல்கிற அப்படின்னாக்கா பல ப்ராப்ளங்கள் ஏற்படுது இந்த குஷனை வந்து வச்சு ப்ரெஷர் ட்ராப் சரியாக இல்லாதங்காட்டி பல விதமான ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுது அதனால் எனக்குமே ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன பேராமீட்டர்ஸ் சார்ந்து அந்த டெக்னிக்கல் டேம் வருது டெக்னிக்கல் டேம்னோட டெஃபினேஷன் மட்டும் படிக்கிறது வந்து அவ்வளோ சரியாக இருக்காது இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்ன பேராமீட்டர் சார்ந்து அந்த டெக்னிக்கல் டேம் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது அப்படின்லாம் படிச்சுக்கோங்க சரி இதில் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக் இருக்குது அது என்னென்னா ஃபால் பேக்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் சரி அந்த ஃபால் பேக்குக்கும் குஷனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி இது வந்து எட்டு நிமிஷம் போயிடுச்சு வீடியோ சரி சரி பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய் சி யூ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பாய் பாய்